Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ባዘጋጆቹ በሰባ እስላማዊ ሚዲያና በዳሩል ፍጥራ እስላማዊ ዳዕዋና ሰለምቲዎች ማህበር እንዲሁም ይህን ዝግጅት ስፖንሰር ባደረጉት ድርጅቶች ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ይያልኩ ወደ ዛሬው ተናጋራችን ዶክተር ዛኪር አብዱል ከሪም ናይክ ሞምባይ የሚገኘው እስላሚክ ጥናት ተቋም ፕሬዝዳንት ንግግር ጋብዛችኋለሁ ዶክተሩ የሚታወቁት ተንቀሳቃሽ ኮምፒውተር በመባል ሲሆን ይህ ብቻም ሳይሆን በዛሬው ወለት ውላችን እንደተረዳ ነው ከሌሎችም ቅዱሳን መጻሕፍት ብዙ ጥቅሶችን ከአምሮአቸው በቀላሉ ይመጥቀስ ይችላል ያላቸው መሆኑን ሲሆን እኔ በግሌ አምሮአቸው 8 ሜጋባይት እንደሆነ ሳስበው ብሬን እኔ ኮምፒውተር ጥቅሶችን ለማውጣት ከማደርገው ሙከራ ቀድመው ከነቁጥራቸው ይመጥቀስ ይችላል ያላቸው ናቸው አልহামዱሊላህ ይሄ የሚያሳየን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍጥራኑ መካከል የተለየ ችሎታ እንዲኖራቸው አድርጎ የመቸር ፍላጎትና አቅሙ ያለው መሆኑ ነው ዶክተር ዛኪርም ያላህን ጭሮታ ከተቋደሱ ውስጥ አንዱ ናቸው ባለፉት ቀናቶች በተለያዩ ርዕሶች ላይ ዶክተሩ ንግግር ያደረጉ ሲሆን የዛሬው ምሽት ህብረታችን በሰሌዳው ላይ እንደምትመለከቱት የምዕራብ ዓለም ወደ እስላም እየመጣ ያለው ለምንድን ነው የሚል ነው በአሁን ወቅት ለሁላችንም ጋህድ የሆነው ክስተት ባለፉት 10 ታመታት በተለይ በአውሮፓ አህጉር ውስጥ እስልምና ሌሎችን በማጠፍ ላይ ያለ መሆኑ ሲሆን እንግሊዝም ብንወስድ ከመቶዎች በላይ የመሆኑ ቤተክርስቲያናት ለሙስሊሞች ተሽተው ወደ መስጂድነት ተለውጧል። በተመሳሳይ ከጥቂት አመታት በፊት እንዳነበብኩት ጀርመን ውስጥ ቤተክርስቲያናት ከመእመናን በመራቆታቸው ህልውናቸው መጥፋቱና አሳሳቢ ደረጃ ላይ በመدرسው ለቤተክርስቲያናቱ መተዳደሪያ የሚሆን ገንዘብ መሰብሰብ ስለላልተቻለ አብዛኛዎቹ ወደ ማህበራዊ ተቋምነትና ወደ ተራቢትነት ተቀይረዋል። ባንጻሩ እስላም በጀርመንና በዙሪያው የሚገኙ አውሮፓ ሀገራት በየዕለቱ የተስፋፋ መሆኑ ታይቷል። እንደምታውቁት በአሜሪካ ውስጥም ቢሆን እስልምና ከክርስቲናና ከአይሁድ እምነት ቀጥሎ የሶስተኛ ደረጃን ይዟል። በተለይም ጎልቶ የሚታየው በጥቁርና ክልስ አሜሪካውያን ዘንድ ሲሆን እነሱም የሥራ መሰረታቸው ወደ ወኖ ሃይማኖት ተመልሷል። አሜሪካ ውስጥ ስለ አንድ የመስጂድ ኢማም የተነገረኝን ታሪክ ላውሳችሁ። ኢማሙ የአንድ ነጭ አሜሪካዊ ነፍስ በማጥፋት ተወንጅሎ እስር ቤት የገባ ሲሆን ለግድያው ምክንያት የነበረው ማቹ ነጭ የነበረ መሆኑ ብቻ ነበር በስር ቤት ቆይታው አንድ እስልምናን በመስበክ ሰላ ላይ ተሰማራ ሙስሊም እስላም የቀለም ልዩነትን በቀጣታም ይሁን በተዛዋሪ የማይደግፍና አጥብቆም የሚቃወም መሆኑን ስላስተማረው እስልምናን በመቀበል የማስተማርና የማስፋፋቱን ስራ ታያዙ እስላም ያመጣው ለውጥ ተመልከቱ ከነፍሰ ገዳይነት ወደ ትልቅ አስተማሪነት መቀየር የአሜሪካ አስር ቤት ባለስልጣናትም የስልምና ትምህርት የስነልቦና ባለሙያ ዶክተሮችና ሳይኮሎጂስቶች ከሚሰጡት ትምህርት በላይ በስረኞቹ ላይ ያመጣው ባህሪ ለውጥ አመርቂና አስደናቂ በመሆኑ ሌላ አማራጭ ዘዴ በማጣታቸው አራሳቸው የስልምና አስተማሪዎችን ስፖንሰር በማድረግ ያለም አቋረጥ ትምህርቱን እንዲሰጥ ለማድረግ ተገደዋል በዚህ ምሽትም ዶክተር ዛኪር እርግጠኛ ነኝ የምዕራብ ዓለም ወደ እስልምና ለምን እየመጣ እንደሆነ ከበስተጀርባ ያሉትን እጅ ብዙ ምክንያቶች ይገልጹ ለናል ኢንሻአላህ በመጨረሻም ምዕራብ ዓለም ብቻም ሳይሆን ሰሜኑም ደቡቡም ምስራቁም በአጠቃላይ መላው ዓለም ወደ እስልምና ይመጣሉ ኢንሻአላህ የዶክተር ዛኪር ንግግር ከመስማታችን በፊት ከሩቅ ምስራቁ ሀገር ጃፓን እዚህ መደረክ ላይ ከሱረቱል ማኢዳ የተወሰኑ አንቀጾችን ለማንበብ የመጡትን ወንድማችንን አብዱልዋሲ ቀድሞ ስማቸው ሃሩካን ኪሙራን ወደ መድረኩ ጋብዛሉ። አልহামዱሊላህ አንባቢያችን ጃፓናዊ ዳኢ ሲሆኑ በዳዋና ኡሱለዲን የቢኤ ዲግሪያቸውን ከመዲና እስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ያገኙ ናቸው። ኢንሻአላህ ከሱራቱል ማኢዳ አንቀ 78 እስከ 86 ያነቡልናል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عثوا وكانوا يعتدون 
ወንድማችን አብዱልዋሲን ያመሰገንኩ ሌላ ተጨማሪ ነገር ሲያስፈልግ ዶክተር ዛኪር ንግግራቸውን እንዲያሰሙ እንጋብዛለሁ ንግግራቸውን ከጨረሱ በኋላ ቀድም በሌላ መድረክ እንደነበረው ተቃሚ ፕሮግራም ሁሉ የጥያቄና መልስ ፕሮግራም ይኖረናል ዶክተር ዛኪርም ያዳራሾቹ መብራቶች እስቅጠፉ ድረስ ለሚሰነዘር ላችሁ ጥያቄ መልስ እንደሚሰጡ ቃል ገብተውልናል ኢንሻአላህ Alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd auz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna ad-dina indallahi al-islam bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli respected chairman yetekabaru li qamanbar yetekabarachu hondimoch na ahtoch hullachu honum በኢስላማዊ ሰላምታ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰላምና በረከቱ በእናንተ ላይ እንዲሆን ይለመን እንኳን ደህና መጣችሁ ላሉ ወደ ዛሬውም ሽት ራስችን ስገባ የራሱ አቀራረብ ጥያቄዊ ነው የምዕራብ ዓለም ወደ ኢስላም እየመጣ ያለው ለምን እንደሆነ የሚል ነው በአንድ አረፍተ ነገር ብቻ ጥያቄውን መመለስ ካስፈለገ 
መልሱ የሚሆነው የሚራቡ ዓለም ላሉበት ችግር እስላም መፍትሄው ስላለው ነው የሚራቡ ዓለም በአንነት ህብረተሰቡ ስጋዊ ፍላጎቱን የማጥገብ ፍላጎት ያለው ነው በአለም ላይ ብዙ ሃይማኖቶች መኖራቸው ቢታወቅም አብዛኛዎቹ መንፈሳዊ የሆነውን አካል ነፍሳቸውን የማጥገብ ሚና ሲኖራቸው አልሐምዱሊላህ እስላም ግን ስጋዊና መንፈሳዊ አካል ፍላጎትን የሚመገብ ትምህርትና ተግባርን ያካተተ ጣምራ ሚና ያለው ሃይማኖት ነው እስላም የሚለው ቃል ሰላም ከሚለው የአረብኛ መሰረታዊ ቃል የመጣ ሲሆን ትርጉሙም ሰላም ማለት ነው ሌላው ትርጉሙም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተዛዛት ተገዢና ታዛዥ መሆን ማለት ነው ባጭሩ እስላም ማለት አላህ ለሚሻውና ለሻው ነገር ተገዢ በመሆን ሰላምን ማግኘት ማለት ነው ቅዱስ ቁርአን ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጨረሻው ሰማያዊ መጽሐፍ ሲሆን የመጨረሻውና መደምደሚያው ለሆኑት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰጠ በርሳቸው በኩል የተላለፈ መልእክት ነው ይህ ቅዱስ ቁርአን በዚህች ምድር ላይ ካሉት መጽሐፍት ወደርና ስህተት የሌለው እርግጠኛ መጽሐፍ ነው ቁርአን ለሰው ልጆች መተዳደሪያ የታወጀ ህግ ነው የማያቋርጥ የዝነትና የውቀት ፋፋቴ ነው ለልበ ደረቆች ማስጠንቀቂያ መልእክትም ነው ስህተት ለሰሩ መታረሚያ መመሪያ ነው በጥርጣሬ ውስጥ ላሉም ማረጋጋጫ ነው ለተሰቃዩት ምክራዊ መፍትሄ ሰጪና ተስፋ ለቆረጡትም ተስፋ ነው ዛሬ የምራው ዓለም ወደ እስልምና ለምን እየመጣ እንደሆነ በጥቂቱን ተንድን ከመክንያቶቹ አንዱ ሆኖ የምናገኘው የምራባውያን አምሮ ክፍት መሆኑ ነው አንድን ጉዳይ በሰፊው የማይትና የማመዛዘን ፍላጎትና ወጋት ባቂ ያልሆነ ባህሪ ስላላቸው ነው እንደ ሌላው ዓለም አምሮአቸው ዝግ አይደለም እኔም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዝነት በብዙ ክፍለ ዓለማት ጉዞ በማድረግ በተዘዋወርኩባቸው አካባቢዎች ለንግግሬ የታዳሚው ምላሽ ምን አይነት እንደሆነ ብዙ ሰዎች ሲጠይቁኝ መልሴ የዳዕዋ ስራ ዋናው ዓላማ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክትን ማድረስ ብቻ ነው ቀጥተኛውን መንገድ እስልምናን ለሚሻው መለገስ ያአላህ ብቻ ስልጣን ነው አላህ በቁርአኑ በሱረቱል ጋሺያ ምራፍ 88 ቁጥር 21 ላይ አስታውስ አንተ አስተዋሽ ብቻ ነህ ይላል ይህ አንቀጽ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላለፈ ሲሆን የሚያስረዳንም የሰው ልጅ ድርሻ መልእክቱን ማدرس ብቻ ሲሆን ማጥናቱ ያአላህ ሰላም ሆኖ ነው እናም በመራቡና በመስራቁ ዓለም ሰዎች መካከል ሰፊ ልዩነቶች እንዳሉ ነግራቸዋለሁ ከነገርኳቸው ልዩነቶች ውስጥ አንዱ ሙስሊም ላልሆነ የመስራቁ ዓለም ሰው በተለይም እኔ ከመጣሁበት ህንድ ያለ አንድ ሙስሊም ያልሆነ ሰው እስልምናን ከተቀበለ 50 ምራባውያን የሰለሙ ያህል በኩል የታናዩአለ ይሄ ማለት አንድ ህንዳዊ ከመራቡ ዓለም 50 ሰዎች ይበልጣል ማለት ሳይሆን ለማስረዳት የሞከርኩት ህብረተሰቡ በተለይ የህንድ ማህበረሰብ በጣም ወጋት ባቂና ያስተሳሰብጥበት የሚንጸባረቅበት ህብረተሰብ በመሆኑ ነው ምንም እንኳን የምስራቁ ሰው እስልምና ትክክል መስሎ ቢያገኘውና ቢወደው እስልምናን መቀበል አስቸጋሪ ሆነበታል ምክንያቱም ግለሰቡን ለብዙ ችግሮች የሚዳርገው በመሆኑና ህብረተሰቡንም በመፍራት ነው ለምሳሌ ህብረተሰቡ የተለያዩ ማዕቀቦችን በግለሰቡ ላይ ሊጥል ይችላል በዚህ ጊዜ የኢኮኖሚ ችግር ላይ ሊወድቅ ይችላል ህይወቱን ላደጋ አስከማጋለጥ የሚደርሱ ብዙ ማህበራዊ ችግሮችን የመጋፈጡ አጋጣሚም ሰፊ ነው ስለዚህ አንድ ምስራቃዊ ሰው ስልምናን አጥብቆ ቢወደው እንኳን የመቀበሉ ጉዳይ ከመራውያን ጋር ሲነጻጸር አስቸጋሪ ሆነበታል ማለት ነው የህብረተሰቡ ወጋጥ ባቂነትና ያስተሳሰብ ጠባብነት እስልምናን ለማቀበሉ ዋና ምክንያቶች ናቸው ይህ ግን ሙስሊም ላልሆነው የመስራቁ አካል ይቅርታ የሚያሰጥ ምክንያት መሆን የለበትም ለዚህ ድርጊቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ከመጠየቅ አይደለም ከመራቡ ዓለም ጋር በንጽጽር سنመለከተው አልሐምዱሊላህ በብዙ ቦታዎች መካከለኛው መስራቅ ጨምሮ በብዙ መድረኮች ንግግር አድርጊያለሁ አንዳንድ የመራቡ ዓለም ሰዎች ያለ መሰልቸት ንግግሬን በመከታተል ከጥቂት ንግግሮቼ አንዳንድም ከአንድ ከተወሰነ ንግግር በኋላ እስልምናን እጅግ በጣም በመውደድ መድረኩ ማብቂያ ላይ እስልምናን መቀበላቸውን ህዝብ ፍትህ አወጃዋል 
ምራው ዓለም ላይ እስልምና ከተስፋፋበት ምክንያቶች አንዱ ምራው ዓለም አስተሳሰቡን አስፍቶ የማይቱ ጉዳይ ነው በአንድ ቤተሰብ ውስጥ የቤት አባወራ ክርስቲያን ቢሆንም እንኳን ልጆቹ እስልምናን ቢቀበሉ አባቲየው ተቃውሞ ያሳዩ አንድ ቤት ጥላ ስርም አብረው ያለምንም ችግር ይኖራሉ የዚህ አይነት ክስተት እንደ ሀገር ውስጥ አይታሰበም አባት አንድ አይነት ሃይማኖት ተከታይ ሆኖ ልጆቹ የሌላ ሃይማኖት ተከታይ ሆነው አብረው የመኖሩ ክስተት በጭራሽም አይታሰበም እንደዚህ አይነት ቤተሰብም አይገኝም ስለዚህ ነው ምዕራባውያን ሃይማኖትን በተመለከተ እንደ ምስራቅ ዓለም ወጋጥ ባቂና ጠባብ አስተሳሰብ ያላቸው አይደሉም የሚያመለው እስልምናን ለመቀበሉ ሁለተኛው ምክንያት የሆነው ደግሞ ምዕራብ ዓለም በሳይንስና ቴክኖሎጂ እጅግ የተራመደ መሆኑ ነው አሁን ባለንበት ወቅትም በሳይንስና ቴክኖሎጂ የመጠቀው ምዕራብ ዓለም ነው እንደ ተዋቂው አልበርት አንስታይን አባባል ሳይንስ ያለ ሃይማኖት ሰንካላ ሃይማኖት ደግሞ ያለ ሳይንስ ውር ነው ምዕራብ ዓለም ሳይንስ የአንድ ነገር መፈተሻ ነው ብሎ ፈርጆታል ሳይንስን የነገሮች የመጨረሻ መልክ ያለ ማድረግ ይጠቀሙበታል አልহামዱሊላህ ቁርአን ስለ ሳይንስ ብዙ ቦታዎች ላይ ይናገራል ቁርአን የሳይንስ መጽሐፍ አይደለም ባንጻሩ ሳይንስ ኤስ አይ ጂ ኤን ኤስ የሚለው እንግሊዝኛ ትርጉም የታአምራዊ መልክቶች መጽሐፍ ነው ከ6000 በላይ የሚሆኑ ታአምራዊ መልክቶች ቁርአን ውስጥ እንዳሉ ይታወቃል ከተተከሱት መልክቶች ከሺህ የሚበልጡት ሳይንስን ያመላክታሉ። ቀደም ባለ ጊዜ ስለ ቁርአንና ሳይንስ መጣጣምና አለመጣጣም ቁርአንና ዘመናዊ ሳይንስ ግጭት ወይ ስምምነት በሚል ርዕስ ያደረኩት ንግግር ሳትሰሙትና ሳታዩት አይቀርም። ስለዚህ የመራቡ ዓለም ሳይንስን የመጨረሻ መልክ ያድርጎት ቢወስደውም የመራቡን ሳይንሳዊ ግኝትኛ በመውሰድ የኛ ወደር የለሽ መልክያችን ቁርአንን ይዘን በመጠቀም የመራቡ ዓለም በቅርብ ጊዜ ያገኙአቸውን ሳይንሳዊ ግኝቶች ቁርአኑ ከ1400 አመታት በፊት የተከሳቸው መሆኑን እናረጋግጣለን። ምራባውያኑ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ባሁን ወቅት የመጠቁ በመሆናቸው ምናልባትም ከነርሱ ጋር በሕክማ የውይይት መድረክ ሲንከፍት ቁርአን ከሳይንስ በጣም የላቀ መሆኑን አልহামዱሊላህ የሚገነዘቡና ብዙሃኑም ወደ እስልምና የሚመጡ ይሆናል። የምራቡ ወደ እስልምና መምጣት ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ አልহামዱሊላህ ምራባውያን አንድን ጉዳይ የመመርመርና የማጣራት ምክንያታዊ ባህሪ አላቸው አንድን ነገር እንዲሁ በደፈና አይቀበሉ ተመራምረውና ጥናት ከከሄዱ በኋላ ነው ወደ ማመኑ ደረጃ የሚደርሱት አብዛኛዎቹ እንደተወሰኑ ሰዎች ከንቱ ፋይዳ ቢስ አምላኪዎች ወይም ጭፍን በሆነ መልኩ ያለ ጥናትና ምርምር የሚያምኑ ሰዎች አይደሉም ይህ አይነት ባህሪም ቅዱስ ቁርአን በትክክል የተናገረው ነው ሱረቱን ነህ ምራፍ 16 አንቀጽ 125 ላይ ወደ ጌታ መንገድ በጥበብና በመልካም ግሳጼ ይጥራ ከነርሱ ጋር በዚያ ይበልጥ መልካም በሆነች መንገድና ስልት ተወያዩ ይለናል ሁሉ ጊዜም ቁርአን መልካሙ ይይትን ሕክማ የተሞላበት ክርክርን ይዳብዛል ብዙ የቁርአን አንቀጾች ለምሳሌም ሱረቱል በቀራ ምራፍ 2 አንቀጽ 242 ላይ ታስተነትኑ ዘንድ ይላል ቁርአን ሰዎች እንዲያውቁትና እንዲረዱት ከተጣራ በኋላ እንዲቀበሉትም ይጋብዛል ሱረቱ ኢብራሂም ምራፍ 14 አንቀጽ 52 ላይ ይህ ቁርአን ለሰው ልጆች የተላለፈ መልእክት ነው ማስጠንቀቂያ የሚሆናቸው ምክርና ትምህርት ያገኙበት እርሱ ብቻኛ አምላክ መሆኑን ያወቁ አስተዋዮችም ይገሰጹበት ዘንድ ታውጇል ይለናል አልহামዱሊላህ አብዛኛው የምዕራብ ዓለም ህዝብ መረዳትን የሚፈልግ ህዝብ ነው ምዕራባውያን ሁሉ ጊዜ ጠይቆ የመረዳት ፍላጎት ያላቸው ናቸው አንድ ነገር ተረድተው ስካላመኑበት አይቀበሉትም ስለዚህ ቁርአንን በጥሞና ብናነበው የጥያቄና መልስ መጽሐፍ ሆኖ እናገኘዋለን ቁርአንን ብናነበው ከ300 ጊዜ በላይ ቃሉ ወይም አሉ ይያለ በተደጋጋሚ ይናገራል ከ300 ጊዜ በላይም ቁል ወይም በላቸው ንገራቸው ይያለ ይመልሳል ለምሳሌ ስለ መጠጥና ስለ ቁማር ይጠይቁሃል ለመልሱ ቁል ወይም በላቸው ይያለ ይናገራል ስለ ጨረቃ ይጠይቁሃል ለመልሱ ቁል ወይም በላቸው ይያለ ይናገራል ቁርአን ለሰው ልጅ ያምሮ ወርካታን ይሰጣል ባሁኑ ጊዜ ባለማችን በተለይም በመራው ዓለም ውስጥ 
ሰዎች በጣም በስራ የተወጠሩ ናቸው ዘመኑም አዳዲስ ፍልስፍናዎች የሚፈልቁበት ጊዜ በመሆኑ በግኝቶቹ ላይ ለመመራመር ጊዜው አይፈቅድላቸው ምራባውያኖችም ሆኖ የሌላው ዓለም ክፍል ሰዎች አንዳችን አንድ አዲስ ግኝት መላመት ወይን ፍልስፍና ይዘን በቅ ብንል በመጀመሪያ ይህን ግኝት ሀሰት ወይም ወድቅ የሚያደርግ መንገድ አለ ብለው ይጠይቁናል ወይም ይህ ፍልስፍናህን ሀሰት የሚያደርግ መንገድ አለ ብለው ይጠይቃሉ ይህን ዘይቤ ፎልሲፊኬሽን ቴስት ወይም ሀሰተነትን መፈተኛ ዘዴም ይሉታል ምራባውያን በዚህ ዘዴ ያምናሉ አንድን ግኝት ለመፈታተን ለመመርመር የግኝቱን አቅራቢ የሚጠይቁ ጥያቄ ግኝትህን ሀሰት ወይም ወድቅ የሚያደርገው መንገድ ንገረ ነው ይሄንን ካወቀን ለግኝት ጊዜ ሰጠን መመርመሩን እንጀምራለን ባዮች ናቸው አለ በለዚያ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በየጊዜው ያፈለቁ ያመጡትን ሁሉ የትኛው ጊዜ ኖሮ ነው ምርምር ውስጥና ወደ መፈተሹ የምንገባው ይላሉ ለዚህ ነው አልበርት አንስታይን ለሰዎች የኤሌክትሪክ ግኝቱን ሶስት ውድቅ ማድረጊያ ስልቶችን እንድትጠቀሙና እነዚህ ሶስት ሀሰት ማድረጊያ ስልቶች ከተሳኩ እንዳይቀበሉ የጠየቃቸው ሰዎችም ለስድስት አመታት ሙከራቸውን ካደረጉ በኋላ ግኝቱን ሙሉ ለሙሉ ነው የተቀበሉት እንዳጋጣሚ ሆኖ ሀሰተኝነትን መፈተኛና ሀሰት ወይም ውድቅ ማድረጊያ ስልቶችን የሚጠይቅ ወደዚህም የሚጋብዝ ብቻኛ የሃይማኖት መጽሐፍ ቁርአን ሲሆን እስልምናም ብቻኛ ሃይማኖት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ይይቶችን አካሄጃለሁ ቅዱስ ቁርአን ያአላህ ቃል ነውነ የሚለውን ርዕስ ያዘ የቪዲዮ ካሴቴን ካለንበት አዳራሽ ውስጥ የሚገኝ ስለሆነ ማየት ይችላልላችሁ ከውይይቶቹ መhall አንዱን ብቻ ለመራባውያን አምሮ ተቃሚ የሆነውን ተቀሳለሁ ቅዱስ ቁርአን በሱረቱ ንሳ ምራፍ 4 አንቀጽ 82 ቁርአንን አያስተነትኑ ምን ካላህ ሌላ ከሆነ አካል የመነጨ ቢሆን ኖሮ በርካታ ተቃርኖዎችን ባገኙ ነበር ስለዚህ ቁርአን ሲተት መሆኑን ለመፈተን አንድ እርስ በርሱ የተጋጨ ሲተት ማውጣት ብቻ ነው የሚያስፈልገው የዚህ አይነት ከተገኘ ቁርአንን ሀሰት ለማድረግ ቀላል መንገድ ነው ቁርአንን የፈጣሪ ቃል አይደለም ለማለት ከፈለጋችሁ ነገሩ በጣም ቀላል ነው አንድ ሲተት ከቁርአኑ ከተገኘ ቁርአን ሀሰት ነው ወደ ቁርአኑ ሄዳችሁ የቀናት ወይም የወራት ምርምር አድርጋችሁ አንድ ሲተት አውጥታችሁ ቁርአንን ሲተት ማስባል እኮ ይቻላል ስለዚህ ቁርአን መፈተኛውን አዘጋጅቷል ለተለያዩ ዘመናት ቅዱስ ቁርአን እንደ ዘመኑ የመፈተኛ ዘይቤዎች ያቀረበ ነው ባሁኑ ቴክኖሎጂ ዘመናችንም ይህ ዘይቤ አሁንም የቆመ ነው ካለፉት ዘመናት ይልቅ ባሁኑ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘመን እጅግ አስፈላጊም ነው ያለፉት ዘመናት የቅኔ የስነ ጽሁፍና ወዘተ ተርፈ ዘመናት የነበሩ ሲሆን አሁን ግን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘመን በመሆኑ በተለይ ለመራቡ ዓለም በፍተሻ ስኬታማነት ተቃሚ ዘይቤ ነው ይህ ማለት ደግሞ ምራቡ ዓለም የዚህን አይነት ሙከራ አላካሄደም ማለት ሳይሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ ቁርአንን የሚነፍሱና ባሉ ባልታ የተሳሳተ ነው ብለው የጻፋቸው በርካታ መጻሕፍቶች ይገኛሉ። ባሉ ባልታም የሳይንሳዊ ስህተቶች እንዳሉበት ጽፈዋል። በዚህ ምክንያት ነው ስለ ሳይንስ ዕውቀት ያላችሁ እንደምታውቁት ሊቆ ፍራንሲስ ቤከን ትንሽ የሳይንስ ዕውቀት ሃይማኖት የለሽ ያደርጋል። ጥልቅ የሳይንስ ዕውቀት ግን በፈጣሪው ያመነ እንዲሆን ያደርጋል ያሉት። ስለዚህ ባሁን ወቅት ምራባውያን የለም ይያሉ ያሉት ፈጣሪን ሳይሆን የተለያዩ አይነት የፈጣሪ ቅርጾችን ነው ይህን ባጭሩ ላ ኢላሃ ኢላላህ ወደሚለው ይወስደናል ቀደም ብዬ እንደተከስኩት እስልምና ምራቡ ዓለም ላሉበት ችግሮች መፍትሄ ሆነ ያዘ ነው ሁሉን የምራቡ ዓለም የተዘፈቀበት ችግሮችና እስላማዊ መፍትሄ ሆነ ለመወያየት ጊዜው ስለማይፈቅ የተወሰኑትን በማንሳት ለጊዜው እንወያይባቸዋለን በነግግሬ ላይ እንደተከስኩት የመራቡ ዓለም ቁሳዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የተዘፈቀ ማህበረሰብ ነው ቁሳዊ ዓለምም ነው ትኩረታቸው ስጋዊ ጥማቸውን ለማርካት ብቻ በመሆኑ በቁሳዊው ዓለም ውስጥ ተዘፍቀዋል ቅዱስ ቁርአን ለዚህ ችግር መፍትሄ አለው ቁርአን ሱረቱ ተውባ ምራፍ 9 አንቀጽ 34 እና 35 ላይ እነዚያ ወርቅንና ብርን የሚያከማችሁትን በአላህ መንገድም የማይፈጽሙትን ባሳማሚ ቅጣት አብስራቸው በጋህነም ሰዓት እንዲግሉ በሚደረግበትና በግንባሮቻቸው በጎኖቻቸውና ጀርባዎቻቸው በእነርሱ በሚጠበሱበት ቀን 
ይሄ ለነፍሶቻችሁ ያከማቻችሁት ቅጣት ነው ያከማቻችሁት የቅጣት ድልብ ይባላሉ በሌላይ ቁርአን አንቀጽም ይህ ዓለም ለሰው ልጅ የመፈተኛ ጊዜ መሆኑን ሱረቱል ሙልክ ምራፍ 67 አንቀጽ 2 ላይ ተቀሶታል ማንኛቸው ስራው ወነተኛ እንደሆነ ሊፈትናችሁ ሞትንና ህይወትን የፈጠራ አምላክ ነው አል ኢምራን ምራፍ 3 አንቀጽ 185 ላይ እያንዳንዱ ነፍስ ሞትን ቀማሽናት የሥራዎቻችሁን የምትሰጡት የትንሳኤ ለት ነው ከእሳት እንዲርቅና ገነት እንዲገባ የተደረገ በርግ ጥም ስኬታማ ይሆናል የዚህ ዓለም ህይወት ማጣለያ እንጂ ሌላ አይደለችም ይላል ቅዱስ ቁርአን እንደሚነግረን ሰዎች ለዚህ ህጭ ዓለማዊ ኑሮ ለቁሳዊ ጉዳይ የሚሯሯጡላት የቀልድና የመታለል ህይወት ብቻ በመሆኑ አሉ። ነገር ግን ከجہነም ሰዓት ለመጠበቅና የጀነት ስፍራ ለማግኘት ሲል የዚህ ህጭ ግዚያዊ የሆነች ዓለም ኑሮ ያላታለለችው ግለሰብ የዚህ ህጭን ምድራዊ ግብ ተረድቷል ማለት ነው። ነው አይን በተለያዩ መልኮች የሚያጠፉና የመሳሰሉትን ሰዎች በተመለከተ ቅዱስ ቁርአን ኑዋይ አግባብ ባለው መልክ የሚወጣበትን መንገድ ይነግረናል ቁርአን በሱረቱል ኢስራ ምራፍ 17 አንቀጽ 26 እስከ 27 አባካኞች አትሆኑ አባካኞች የሰይጣናት ወንድሞች ናቸውና ሰይጣንም ለጌታው ብርቱ ከሃዲ ነው በማለት ገንዘብን አላግባቡ ማጥፋት ከሸይጣን ጋር ወድንባማችነትን መፍጠር እንደሆነ ይገልጽልናል በዛሬው ዘመን በአለም ላይ የሜራቡን ዓለም ብንመረምር ብዙ ሀብት ለማካበት የትርፋማ ትርፋማም ለመሆን የራስን ኑዋይ በመጠቀም የሌሎችን ሀብት ለማግኘት የተዘረጋ መዋቅር ተነድፏል። ይህ መዋቅርም ጉቦ ወይ ሙስና ተብሎ ይጠራል። ቁርአን በሱረቱል በቀራ ምራፍ 2 አንቀጽ 188 ከመካከላችሁ አንዱ የሌላውን ገንዘብ አላግባብ አይብላ። የሌሎችን ገንዘብ አግባብነት በሌለው መልኩ ለመብላት ሲልም በዳይ መሆኑን ይያወቀ ጉዳዩን ለዳኞች አያቀርብ ይለናል። ይህ ደግሞ ሀብታችሁን ለዳኞች ወይም ለባለ ስልጣኖች እየሰጣችሁ የሌሎችን ሀብት ንብረትና ንዋይ ወዘተ ርፈ መብያ ዘዴ ያድርጋችኋል ማለት ነው። ጉቦ በእስልምና የተከለከለ ነው። እንዲሁም ቁርአን በሱረቱል ሁጅራት ምራፍ 49 አንቀጽ 11 እና 12 ላይ እናንተ ያመናችሁ ሆይ ከውስጣችሁ ወንዶች በወንዶች ላይ አይሳለቁ ምናልባት የሚፈዝባቸው የበለጡ ሊሆኑ ይችላሉና ሴቶችም በሴቶች ላይ አይሳለቁ ምናልባት የሚፈዝባቸው ወገኖች ከመያፈዙት የበለጡ ሊሆኑ ይችላሉና አንደኛው ሌላውን አያነወር እናንተ ያመናችሁ ሆይ ከጥርጣሬ ብዙውን ታቀቡ የጥርጣሬ ከፍሉ ኃጢአት ነውና አንደኛችሁ የሌላውን ኖር አይከታተል እርስ በርሳት ተተማሙ ከመካከላችሁ የሞተ ወንድሙን ስጋ መመገብ የሚሻለነ ሁላችሁም ይህን ተጠላላችሁ አመተንም ይህን ያህል ተጠሉ ይገባል ይህ የቁርአን ጥቅስ እንደሚያሳየን ለአንድ ግለሰብ ቅጽል ስም ማበጀትና በሌለበት ቦታ ላይ በመጥፎ ማንሳት የገዛው ወንድምን ሬሳ ስጋ እንደ መብላት ይቆጠራል በቁርአን የሞተን ሬሳ ስጋ መብላት የተከለከለ እንደመሆኑ መጠን አንድን ሰው ባለበት ቦታ በጭፍንነት ያለ ማስረጃ መወንጀልም ሆነ መሳደብ የተከለከለ ነው አንድ ግለሰብ በሌለበት ቦታ ራሱን ከመወንጀል ለመከላከል እንዳይችል ተደርጎ ያለ ማስረጃ መወንጀልም ድርብ ኃጢአት ይሆናል የሞተን ሬሳ ስጋ መብላት የገዛ ወንድምን ሬሳ ስጋ መብላት ከባድ ኃጢአት ነው የሰው ስጋ በሊታ የሆኑ ሰዎች እንኳን የገዛ ወንድማቸውን ስጋ ይበሉም ስለዚህ ሐሜት የገዛ ወንድምን ስጋ እንደ መብላት ይቆጠራል ቁርአንም ከዚህ አይነቱ ድርጊት እንድንቆጠብ ያዘናል የዚህ አይነቱ የሐሜት ስራ በንግግርና ሐሳብ የመግለጽ ንጻነት ስም ጀርባውን سنመለከት ምራባውያን በአጸያፊ ቋንቋ እርስ በርስ ይወነጃጀሉና ሐሳብ የመግለጽ ንጻነት ጥላ ስር በሐሜት ስራ ተዘፍቀውና ገኛቸዋል ቁርአን ሱረቱል ሁመዛ ምራፍ 124 አንቀጽ 1 ላይ ለሐሜተኛ በሰዎች ክብር ለሚያፊዝና ለሚቀልድ አሽማጣች ሁሉ ወየውለት ይለናል ባሁኑ ዘመን የመራቡ ዓለም ያጋጠመውና ለሌላውም የዓለም ክፍል እየተረፈ ያለው ችግር ደግሞ ሪባ ወይም ወለድ ነው የመራቡ ዓለም በሪባ ወይም ወለድ ምክንያት ትልቅ ችግር ውስጥ ገብቷል 
ይሄንንም በሽታ ለሌላው የዓለም ክፍል በማስገደድ አስተላልፈውታል ባንክን መሰረት ያደረገው ለድ ስርዓት የተጀመረው በእንግሊዝ ንጉሳውያን ቤተሰቦች አማካኝነት ሲሆን ገንዘብ በመሰብሰብ የተቀመጠበትን የተወሰነ ወለድን ከፍላለን በሚል ሲያም የተጀምሮ ይህ በሽታ ወደ ሌላው ክፍለ ዓለም ተሸጋገረ በቁርአን ስለ ወለድ ከስምንት ጊዜ ባላነሰ ቦታ ላይ ቃሉ ተጠቅሷል ሱራ አል ኢምራን ምራፍ 3 አንቀጽ 130 ሱረቱ ንሳ ምራፍ 4 አንቀጽ 161 ሱረቱ ሩም ምራፍ 30 አንቀጽ 39 ሱረቱል በቀራ ምራፍ 2 አንቀጽ 275 እንዲሁም ሱረቱል በቀራ ምራፍ 2 አንቀጽ 276 እና ሱረቱል በቀራ ምራፍ 2 አንቀጽ 278 ላይ ተጠቅሷል ወለድ በእስልምና ክልክል የሆነበት ምክንያቶችና ወዘተ ተርፈ ከዚህ ቀደም በቁርአን የታወጀ ከወለድ ነፃ የሆነ ኢኮኖሚ በሚል ራስ ባቀረብኩት ንግግር በሰፊው ተከሽዋለሁ ስለ ሪባና ወለድ ማወቅ ለሚፈልጉ በሙሉ ቪዲዮ ካሴቴን ማየት ይችላሉ ሪባና ወለድን በመለየት በዘመኑ ወለድ ብለን የምንጠራው ሪባ ውስጥ ሊፈረጅ አይችልም ብለው ለሚከራከሩ መልስ ተጨበታለሁ ይሄንንም በስፋት አብራርቻለሁ አሁን ያለን ጊዜም በጥልቀትና በስፋት ጉዳዩን ለመዳሰስ ስለማይመቸን ሁለት የቁርአን አንቀጾችን በመጥቀስ እናልፈዋለን ሱረቱል በቀራ ምራፍ 2 ከአንቀጽ 278 እስከ 279 ላይ እናንተ ያመናችሁ ሆይ አላህም ፍሩ ይህ ማስጠንቀቂያ ከተላለፈላችሁ በኋላ ከሰዎች ላይ ያላችሁን አራጣ ገንዘብ ተው በርግጥም አማኞች ከሆናችሁ ይህንን ፈጽሙ የታዘዛችሁትን ባትፈጽሙ ከአላህና ከመልእክተኛው ዘንድ ጦርነት እንድታወጀባችሁ ወቁ ይህ ማለት ደግሞ ማንም ሰው በሪባ ከተሰማራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጦርነት ያወጁበታል ማለት ነው ብዙ ከባድ የሆኑ ኃጢያቶች ቁርአኑ ውስጥ ተጠቅሰዋል ነገር ግን የሪባ ኃጢያትን ከሌላ የሚለየው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጦርነት ግለሰቡ ላይ ማወጃቸው ነው በሪባ ወይ ሞለድ የምትሰሩ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ጦርነት ለመቅጠብ ሆም ብላችሁ እየጋበዛችሁ ነው በተጨማሪም ሌላው የመራዋውያን ችግርን በተመለከተ የመራዋው ዓለም ማህበረሰብ በተለይ ልጆች ለውላጆቻቸው የሚገባውን ክብር አለመስጠታቸው ነው ይህ ችግር ከመስራቁ ዓለም ይልቅ ምራቡ ዓለም ላይ ጎልቶ የሚታይ ችግር ነው በዚህ ዘመን በመራቡ ዓለም አሜሪካና አውሮፓ ሀገራት ውስጥ ልጆቻቸውን ለሚቀጡ ወላጆች የተለየ ስር ቤት ተዘጋጅቶላቸዋል የዚህን ስር ቤት ስልክ በመደወል ልጆች ወላጆቻቸውን ማስፈራሪያ ዘዴ ያድርገውታል ቤተሰባቸው በጣም ሲቆጣቸው ወንድም የተጠንቀቀ አለበለዚያ እቺን ስልክ ደውላለሁ እያለከ አስፈራራ ወላጅም ስለሚገባው እሺ ብሎ ዝም ይላል ወላጆችም ካልተቆጠቡ ስልክ ደውለን ፖሊስ እንጠራላለን ብሎ ልጅ ከተናገረ የምሩን ስለሆነ መግቢያ መውጫ ያጣሉ እስልምና ልጆችን ጨምሮ ለሁሉም መብት የሰጠ መሆኑ ይታወቃል ቁርአንም ሲያስጠነቅቅ በሱረቱ ንሳ ምራፍ 4 አንቀጽ 171 ላይ በሃይማኖታቹ ወሰነን አትለፉ ይላል በተፈጥሮም ልጆች ጥበቃ የሚደረግላቸው ናቸው ነገር ግን አሁን የምናየው በልጆችን ክብካቤ ስም ልጆች ለወላጆቻቸው ማስፈራሪያና መበዝበዣ መሆናቸው ነው ልጆች አንድ ነገር ሊያስገዙ ፈልገው ወላጆች ቢከለክሉ ልጆቹ የፖሊስ ጥሪን የወሸት ፉከራ ቢሆንም እንደ መበዝበዣ ስልት አድርገውታል ከተደወለ ፖሊስ መጥቶ ወላጆችን ሞንጀልም ሆነ ከማስፈራራ ታንስቶ ርምጃ አስከመውሰድ ሊደርስ ይችላል ቅዱስ ቁርአን በብዙ ቦታዎች ላይ ወላጆችን ልጆች እንዲያከብሩ ያዛል ሱረቱል ሉቅማን ምራፍ 31 አንቀጽ 14 ሱረቱል አህቃፍ ምራፍ 46 አንቀጽ 15 ሱረቱል አንአም ምራፍ 6 አንቀጽ 151 ብዙ ቦታዎች ላይ ተጠቅሷል በተለይ ሱረቱል ኢስራ ምራፍ 17 አንቀጽ 23 እና 24 ላይ እንዲህ ይላል ጌታህም እርሱን እንጂ እንዳታ መልኩ ደንግጓል ለወላጆቻችሁም መልካም እንድትሉ ወስኗል በተለይም አንዳቸው ወይም ሁለቱ ከናንተ ዘንድ ሆነው እርጅና ከተጫጫናቸው ኡፍ አትበላቸው አትገላምጣቸው መልካምን ቃል ተናገራቸው ከእዝነት የመነጨን የትህትና ክንፍ ዝቅ አድርግላቸው ጌታ ይሆይ በልጅነቴ ተንከባክ ወንዳሳደጉኝ እዘንላቸው በለም ተመልከቱ ቁርአን ከወላጆች ሁለቱም ሆኖ አንደኛው የርጅና እድሜ በደረሱ ጊዜ ኡፍ የምትለው አንቃል 
እንኳን እንዳናሰም አይከለክለናል በመራቡ ዓለም ውስጥ ያረጁ ሰዎች ማረፊያ በሚል ሲያሜ የርጅና አድሜ ደረሱ የተባሉትን አንድ ላይ ሰብስበው ለነርሱ ማረፊያ ተብሎ በተዘጋጀ ስፍራ እንዲኖሩ ይገደዳሉ። በእስልምና ያረጁ ሰዎች ብሎ መፈክር የለም የልጆችና የዘመድ ግዴታ የእድሜ ባለጸጋ የሆነትን መውደድና መንከባከብ ነው በመልካም ጸባይና ፍቅር መጠበቅ ነው የመራቡን ዓለም ግን ስናየው ተንከባክበውና ተጨንቀው ያሳደጉት ልጅ የጉርምስና አድሚው ሲደርስ ወላጆቹን አክብሮ ከመንከባከብ ይልቅ ጀርባውን ይላው የመራቡ ሀገሮች የሚጋሩ ችግር ዚና ወይም ዝሞት ነው ቅዱስ ቁርአን በሱረቱል እስራ ምዕራፍ 17 አንቀጽ 32 ላይ ዝሙተን አትቀረቡ እርሱ እጅግ ጸያፍ ተግባርና መንገር ነውና ይለናል የዝሙት ስራ ሰይጣናዊ ስራ ሆኖ ይያለ ወደ ሌላ ሰይጣናዊ ስራ መግቢያ መንገድ መሆኑን ያስረዳናል ለዚህም ነው በስልምና ጋብቻ ግዴታ የሆነው መቁረብ ገዳም መግባት በስልምና ቦታ ያልተሰጠው ክስተት ሲሆን የተወደዱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሂህ አል ቡኻሪ ኒካ ወይም ጋብቻ በሚለው መጽሐፍ ምራፍ 3 ሐዲስ ቁጥር 4 ላይ ወጣቶች ሆይ ከናንተ መሐል የማግባትን ጣጣ ይቻ ላይ አግባ ነው ያሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ዘገባ ትዳር ያዘ ሰው ግማሽ ዲኑን አሟልቷል ብለዋል ባንድ ጥያቄና መልስ መድረክ ላይ አንድ ጠያቂ ደግሜ ባገባ ሙሉ ዲኔን አማልቻለሁ ማለት ነውነ ብሎ ጠይቆኛል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትዳር ያንድን ሰው ግማሽ ዲን ማሟያ ነው ማለታቸው ትዳር ከወሲብ ከጭንቀት ከግብረ ሰዶማዊነት ከዝሙት ወዘተ ለህብረተሰብ ጠንቅ ከሆኑ ሰይጣናዊ ስራዎች አንድን ሰው የሚጠብቅ የተቀደሰ ተግባር ስለሆነ ነው ጋብቻ ከመሰረታቸው ብቻ ነው ያባትነትና የናትነት ሲያም ይድል የሚገኘው እነዚህ ሲያሚዎች በእስልምና ትልቅ ደረጃ ያላቸው ሲያሚዎች ናቸው ቅዱስ ቁርአን ሱረቱ ንሳ ምራፍ 4 አንቀጽ 21 ላይ አንዳችሁ ከሌላኛው የደረሰና አንሶላ ከተጋራችሁ በኋላ እነርሱም ከናንተ የከበደ ቃል ኪዳንን ያዙ ሆኖ ይያለ እንዴት ተወስዱባችሁ አላችሁ የሚለን በሌላ ቁርአን አንቀጽ ሱረቱ ሩም ምራፍ 30 አንቀጽ 21 ላይ ከራሳችሁም የሆነች ተጣማሪ ትረኩባት ዘንድ መፍጠሩ በመካከላችሁም ፍቅርና መተዛዘንን ማድረጉ ከተአምራቱ ነው በዚህ ውስጥ ለሚያስተነቱኑ ሰዎች ተአምራት አለ ይለናል ስለዚህ ጋብቻ በኢስላም ግዴታ ነው በዛሬው ዘመን የመራቡ ዓለም ከሚያጋጥሙ ችግሮች አንዱ በመስራቁ ዓለም ጎልቶ የማይታየው ችግር የሴቶች ቁጥር መብዛት ነው ምራቡ ዓለም ላይ ኮንዶች ልክ ሴቶች ብዛት አላቸው በመስራቁ ዓለም የሴቶች ቁጥር ኮንዶች በልጦ ጎልቶ ያልታየበት ምክንያት ሴት ሆኖ የተገኘን ጽንስ የማጨናገፍ ተግባር ነው ይህ አሰራር ምስራቁ ዓለም ላይ ከቆመ ከመራቡ ዓለም ጋር ተመሳሳይ ችግር ያጋጥመዋል ቅዱስ ቁርአን ሱረቱ ንሳ ምራፍ 4 አንቀጽ 3 ለዚህ ችግር መፍትሄ ሊሰጠን እንዲህ ይላል ከሴቶች የመረጣቸውቸውን አግቡ 2 2 3 3 አራት አራትም ፍትህ እንዳታጓድሉ ከሰጋችሁ አንዲትን ብቻ አግቡ በማለት አንድ ግለሰብ አን 2 3 እስከ አራት ሚስት ድረስ እኩል መዳኛት ከቻለ ማግባት የሚችል መሆኑን ገልጾ እኩል ለመዳኛት ካልቻለ አንድ ሚስት ብቻ ያግባ ይላል በተመሳሳይም በሌላ ቦታ ቅዱስ ቁርአን ሱረቱ ንሳ ምራፍ 4 አንቀጽ 129 ላይ እንዲህ ብሎናል ሴቶችን ያላ አድሎ ማስተዳደር አይቻላችሁ ይሄን ለማድረግ ብትጓጉም እንኳን ስለሆነም ወደምታፈቅሩት ሙሉ በሙሉ በመዘንበል ደርሷ በማድላት ሌላኛዋን እንደተንጠለጠለች አድርጋችሁ አትተዋት ችላም አትበሏት እዚ ላይ ቁርአን የሚነግረን ፍቅርን በተመለከተ ነው ሁለት ሚስቶችን እኩል መውደድ የሚከብድና የማይቻል መሆኑ ነው እናት ልጆቿን ብትወድ እንኳን ማንኛውም እናት ሁለት ልጆቿን 100 በመቶ እኩል ወዳለው ማለት አትችልም እኩል ልትወዳቸው አትችልም ለሁለቱም ልጆቿ ፍቅር ቢኖራትም አንዱ ልጅ የምትወድበት ደረጃ ሌላውን ከመትወድበት ደረጃ ይለያያል ማንንም እናት ሁለቱንም ልጆቿን እኩል ወዳለው ማለት አትችልም የማይሆን ነገርም ስለሆነ ነው ዝቅና ከፍ ምን ጊዜ የሚኖረዋል በአጠቃላይ 
የደረጃ ልዩነት ቢኖርም ኢፍትሃዊነት መኖር ግን የለበትም ቅዱስ ቁርአን በፍቅር የደረጃ ልዩነት መኖርም ያረጋግጥም በሌላ ጉዳይ እንዳንበደላችሁ አስተነቅቀናል በገንዘብ ጊዜ በመስጠትም ሆነ በንብረት ወዘተ ተርፈ ለምሳሌ ለአንዷ ቤት ተገስቶ ለሌላኛ አይቶ አለ መግዛት በመሳሰሉት ጉዳዮች እንዳንበደላችሁ ይነግረናል ቁርአን የሚነግረን ከአንድ ሚስት በላይ ማግባት የምንችለው እነዚህን ጉዳዮችን ማማላት ከቻልን ብቻ መሆኑ ነው በፍትህ ማስተዳደር ካቃተን ከአንድ በላይ ይፈቀድም ብዙ ሰዎች ከአንድ ሚስት በላይ አግቡ የሚለውን የቁርአን ጥቅስ እንዳላ አስፈላጊ ጉዳይ ይመለከቱታል ይህ የመረዳት ችግር ነው በስልምና ውስጥ በሚፈቀዱና በማይፈቀዱ መደቦች መካከል አምስት ደረጃዎች አሉ የመጀመሪያው ፍርድ ወይም ግዴታዊ ሁለተኛው ሙስተሐብ ወይም የተወደደ እንዲደረግም የሚገፋፋ ሶስተኛው ሙባፍ በመርጫ ወይም በፈቃድ የሚወሰድ ሲሆን አራተኛው መክሩህ ወይም የተጠላ እንዲደረግ የማይገፋፋ ነው አምስተኛው ደግሞ ሐራም ወይም የተከለከለ ናቸው ካንድ በላይ ሚስት ማግባት የሚወድቀው በመሐከለኛው ወይም በሶስተኛው ሙባህ መደብ ላይ ነው በቅዱስ ቁርአን ካንድ ሚስት በላይ አንድ ሰው ካገባ ብዙ ሰዋብ ወይም ብዙ ምንዳ ያገኛል የሚል አንቀጽ የለም እስቲ ቅዱስ ቁርአን ካንድ ሚስት በላይ ማግባትን የፈቀደበትን ጉዳይ ንመርመር በተፈጥሮ ሴቶችና ወንዶች በኩል ቁጥር ይወለዳሉ በህፃንነት እድሚያቸው ግን ማንኛውንም የህፃናት አክኪም ብትጠይቁ ሴቶች ልጆች ከወንዶች ልጆች ይበልጥ ሰውነትን የሚያጠቁ ጀርሞችን የመከላከል አቅም ያላቸው መሆኑን ሊነግራቸው ይችላል ስለዚህ በጨቅላ እድሚያቸው እንኳን የወንዶች ልጆች ለሞት የመጋለጡ ሀዝ ከሴቶች ልጆች በልጦ መገኘቱን እንገነዘባለን በልጅነት እድሜ ራሱ የሴት ልጆች ቁጥር ከወንድ ልጆች ቁጥር በልጦ እናገኘዋለን በእድሜ መክፋት በጦርነት በሲጃራ ማጨስ ወዘተ የወንዶች ቁጥር ሁሉ ጊዜ የሚያሽቆለቁል መሆኑ የተረጋጋጠ ሲሆን በእነዚህም ምክንያቶች ከሴቶች ልክ ወንዶች ቀድሞ የሚሞቱ መሆኑን ያሳየናል ባሁኑ ጊዜም ባለማችን ላይ በንጽጽር የሴቶች ቁጥር ከወንዶች እንደሚበልጥ የተረጋጋጠ ነው በአንዳንድ እንደ ህንድ አይነት አገሮች ውስጥ የወንድ ቁጥር ከሴቱ ቁጥር በስቶ ነው የምናገኘው ይህም የሆነበት ምክንያት ቀደም በየ እንደተናገርኩት ሴት ልጅን በጽንስ እድሜ መግደል ስለሚተገበር ነው በኤሚል ባኬኒን እንደተዘጋጀው የቢቢሲ ዜና ሪፖርት በየቀኑ ህንድ አገር ውስጥ ከ3000 በላይ ማህፀን ውስጥ ያለ ጽንስ ሴት ልጅ መሆኑ ከተረጋጋጠ እንዲወርድ ይደረጋል ይህን መጥፎ ድርጊት መከላከል ከተቻለ ህንድ አገር ውስጥም ሆነ ይህንን ድርጊት የሚፈጽሙ ሀገራት ውስጥ የሴቱ ቁጥር ከወንዱ በልጦ እናገኘዋለን ይፋ በሆነ حزب ቁጠራ መሰረት አሜሪካ ውስጥ ብቻ ሴቶች በ7.8 ሚሊዮን ኮንዶች በልጦ ይገኛሉ። ኒውዮርክ ከተማ ብቻ ሴቶች ኮንዶች በ1 ሚሊዮን ቁጥር ይበዛሉ። ከኒውዮርክ ከተማ ነዋሪዎች ውስጥ አንድ ሶስተኛው የወንዶች ቁጥር ግብረ ሰዶማይ ነው። ማለት የሉጥ ህዝቦች ያደረጉት አጽያፊ ድርጊት አድራጊዎች አይነት ማለት ነው። አጠቃላይ አሜሪካ ውስጥ 25 ሚሊዮን በላይ ግብረ ሰዶማውያን ይገኛሉ። ይህ ደግሞ ሌላ ችግር ነው። 25 ሚሊዮን እንግሊዝ ሀገር ውስጥ ብቻ የሴቶች ቁጥር ከወንዶች በ4 ሚሊዮን ይበልጣል። በጀርመንም እንዲሁ ሴቶች ከወንዶች በ5 ሚሊዮን ይበልጣሉ። በሩሲያ ውስጥ ብቻ 7 ሚሊዮን ሴቶች ከወንዶች ቁጥር በላይ ሆነው ይገኛሉ። በቀረው የዓለም ክፍል ውስጥ የሴቶች ቁጥር ከወንዶች በምን ይhall እንደሚበልጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው የሚያውቀው። ለክርክሩ ያህል የምራቡ ዓለም ወይም ሙስሊም ያልሆነው አካልን ፍልስፍና አንድ ለአንድ ብሎ የፈረጀውን መመሪያ በቀበል የኔህት አሜሪካን ውስጥ ነዋሪ ብትሆን ኖሮና እንደተባለው አንድ ወንድ አንድ ሴትን ብቻ አግብቶ ሁሉም ተጋብቶ አንድም የሚጋቡ ሴትና ወንድ ባይቀሩ ከ30 ሚሊዮን በላይ ሴት ያለ ባል የሚቀሩ መሆኑን ያሳያል 7.8 ትርፍ የሴቶች ብዛት እዚህ ላይ 25 ሚሊዮን ግብረ ሰደማውያን ሲጨመሩ በአሜሪካን ከ30 ሚሊዮን በላይ ሴቶች ባል አልባ ሆነውና ገኛቸዋል ከ30 ሚሊዮን በላይ አሜሪካ ውስጥ የምትኖረውቴ ወይም ከቶቻችን አንዷ የሆነች ምን አማራጭ ይኖራታል ያላገባው እንዳግንታ ካገባች መልካም አለበለዚያ ትዳር ለያዘ ወንድ ሁለተኛ ወይም ሶስተኛ ሚስት ተሆናለች ወይም የህزب ንብረት ሆና ተቀራለች ሰዎች ዶክተር ዛኪር የዚህን አይነት 
ይህ ህዝብ ንብረት ሆነ አጥቀራለች የሚል አስቀያሚ ቃል እንዴት ይተቀማል ሊሉኝ ይችላል እንዳውም እኔ ዳኤ በመሆኔ ምዕራባውያን በሚገልጹት መልክ ሊገልጹ ስለማልችል ከተናገርኩት አረፍተ ነገር በላይ ላከብደው አልችልም አሜሪካ ውስጥ የምትኖረው እህቴም እህታችንም ሌላ ሶስተኛ አማራጭ አይኖራትም ክብሯን የምትጠብቅ ማንም ሴት ሁለተኛ ሚስት መሆንን የህዝብ ንብረት ከመሆን እንደምትመርጥ አልጠራጠረ በመራው ዓለም እቁባቶችን ማያዝ በጣም የተለመደ ድርጊት ነው በአሜሪካ ስታቲስቲክስ ሪፖርት ጥቆማ መሰረት አንድ ወንድ ከአንዲት ሴት ጋር ረክቶ እስከሚታይ ድረስ በአማካይ ቢያንስ ስምንት ሴቶች የግብረ ስጋ ጓደኞች እንደሚኖሩ ይጠቁማናል አንዳንዶቹ 15 30 ሁለት ወዘተ ሊኖራቸው ይችላል በአማካይ ግን ስምንት ሴት የግብረ ስጋ ጓደኞች ይኖሩታል ካንዱ ጋር ስኪረጋ ማለት ነው 10 20 30 ቁባቶች መያዝ ምንም አይነት ችግር እንደሌለው እንመለከታለን ነገር ግን ማንንም ሴት ብንጠይቃት እቁባት መሆንን የምትቀበል ሴት ክብር የሌላት በዝቅታ ደረጃ የምትታይ ምንም መብት የሌላት ተሆን አለች ነው መልሷ ነገር ግን በአንጻሩ ሁለተኛ ሚስት የሆነችው ሴት ክብር ያላት ሆና ትኖራለች በትልቅነት ደረጃ የምትታይ ተሆን አለች ሙሉ መብት ያላት ሆናም ትገኛለች እስልምና አልሐምዱሊላህ ለሴት ልጅ ተገቢውን መብት ሰጥቷታል በመራቡ ዓለም ውስጥ አንድ ወንድ የፈለገ ቁጥር ያላቸው ቁባቶች ቢኖረው ተቀባይነት ሲያገኝ ነገር ግን ሁለተኛ ሚስት የሚሉ አይወጥላቸው እስልምና ለሰው ልጆች ችግሮች መፍትሄ ያለው ሃይማኖት ነው እስልምና ጥሩ ነገሮችን ከመናገር አንጻር ዝሙትን አትስሩ ወዘተ ይያለ ለሁሉም መፍትሄ ይሰጣል የሎችንም ሃይማኖቶች ብትመለከቱ ስለ መልካም ነገሮች ይናገራሉ አትስረቁ አትታታሉ ዝሙት አትስሩ እስልምና ምንን ነው ይላል ነገር ግን በኢስላምና በሌሎቹ መካከለ ያለው ልዩነት እስልምና መልካም ስራዎችን ከመናገር በተጨማሪ ወደ ውጤቱ ለመدرس የሚያስፈልገው መንገድ ያሳየናል ይህንን መርህ ለመተግበር መከተል ያለብንን ይመራናል ለምሳሌ ሁሉም ሃይማኖቶች ምራባውያንን ጨምሮ እንደሚሉት አንድ ሰው መስረቅ የለበት የአሜሪካና ያውሮፓን ህገ መንግስታት ብንመለከት ዜጎች መስረቅ የለባቸው ሰርቀው ቢገኙ ግን ለአድራጊው አንድ አንድ ቅጣቶች ተቀምጠዋል ነገር ግን ውጤት ሲያመጣ አይታይም በተመሳሳይ እስልምናን መስረቅን ይከለክላል እስልምና ሰዎች ወደ ስርቆት እንዴት እንዳይሄዱ ማድረግ እንደሚቻል መስተያ ያስቀምጣል እስልምና የዘካ ስርዓት አለው ሁሉም ሀብታም ነው ሁሉም ሀብታም ሰው ከኒሳብ ደረጃ በእያመቱ ከ85 ግራም ወርቅ በላይ ካለው 2.5 በመቶ በታክስ መልክ መስጠት ይኖርበታል ሁሉም ሀብታም ዘካ ቢሰጥ ድህነት ካለም ላይ ይጥፋል برهاب يموت عند مي سو لجا يغني النبي there will not be a single human being who will die of hunger قدس قران سوره المائده مراف 5 تنك 38 يوند ويم يا سيت ليبوچن اجاچون قرطواچو لفصموت حاطيات واغا يه كا الله يهون قطات نو يلال مسلم يال هونو مراباويان منالبات اجن مقرط بذي يا ساينس نا تكنولوجي زمن اسلامنا حالا قر حيمانوت نو ጭካኔ ተሞላበት ህግ ነው ሊሉ ይችላል ወደ ሳውዲ አረቢያ በትሄዱና የህጉን አተገባበር በትመለከቱ እኔ ለብዙ ጊዜ እዛ ሄጅ ያለው አንድም ጊዜ አንድም ሰው ጁን ሲቆረጥ አላየሁም ጥቂት ሰዎች ቅጣቱ ሊደርስባቸው ቢችልም ያን ያህል የተለመደና የሚዘወትር ክስተት አይደለም እናም እነዚህ ምራባውያን ሰውየው ከተሰረቀና እጁ ከተቆረጠ ስለ ቤተሰቦቹ ስለ ልጆቹ በማንሳት የጭካኔ ህግ ነው ይላሉ እኔ ምለው እስልምና ለዚህ መፍትሄ አለው ነው እስልምና ግለሰቡ ችግር ካለበትና እጁ ከተቆረጠ የቤተሰቡ ጉዳይ ለእስላማዊው መንግስት የሚታው ይሆናል ዋናው ጥያቄ ምን ያህል ሰዎች እጃቸው እየተቆረጠ ነው የሚለው ነው ህጉ በጠበቀ ቁጥር የሚሰርቅ አይኖርም ካዲያ ቅጣቱን የመፈጸሙ ጥያቄ ይታል ወንጀል በሌለበት የቅጣት ጥያቄ ማንሳቱስ ዛሬ አደጉ ከሚባሉት ሀገሮች አንዷ አሜሪካ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወንጀል ይሰራል ስርቆት ዝርፊያ አስገድዶ መድፈር ወዘተ እኔ የምጠይቃቸው እናንተ እስላማዊውን የሸሪዓ ህግ በሀገሪቱ በትተገብሩና ሁሉም ሀብታም ዘካ እንዲሰጥ ቢደረግ ከዚያ የሚሰርቅ ወይም የምትሰርቅ ብትኖር እጃቸው ይቆረጥ የሚል ቅጣት ቢጣል 
እስኪ ልጠይቃችሁ በአሜሪካ ያለው የስርቆትና የዝርፊያ ወንጀል መጣ ይጨምራል በዚያው ይቀራል ወይስ ይቀንሳል ምን ይሆናል ይጨምራል በዚያው ይቀራል ወይስ ይቀንሳል ይቀንሳል ይሄ በተግባር የታየከው ነው ለዚህ ነው እስላም አንድ መልካም ስራ ማዘዝ ብቻ ሳይሆን ይህ ስራ እንዴት መተግበር እንዳለበት ይደነግጋል የምለው አብዛኛዎቹ ምራባውያን ወደ እስላም የመምጣታቸው ምክንያትም ይሄው ነው አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ አብዛኛዎቹ ፍልስፍናዎች አብዛኛዎቹ ሃይማኖቶች ምራባውያንን ጨምሮ በህጎቻቸው እንደሚሉት ሴትን ልጅ መተናኮልና መድፈር ክልክል ነው ያሜሪካንና ያውሮፓን ህገ መንግስታት ተመልክታችሁ ከሆነ ሴትን ልጅ መተናኮልና መድፈር አይቻልም ይላሉ። እስልምናም የሚለው ይሄንን ነው ነገር ግን እስልምና ወንዶች ሴቶችን እንዳይደፍሩ እንዴት ማድረግ እንደሚቻል ይነግረናል ለምሳሌ እስልምና ሂጃብ የማድረግ መርህን ይከተላል በተለምዶ አብዛኛዎቹ ሙስሊም አስተማሪዎች ስለ ሴት ልጅ ሂጃብ አደረግ ብቻ ያወራሉ ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ስለ ሴት ልጅ አለባበስ ከመናገሩ በፊት የተናገረው ስለ ወንድ ልጅ ሂጃብ ነው ቁርአን በሱረቱ ኑር ምራፍ 24 አንቀጽ 30 ላይ ለአማኝ ወንዶች ይይታቸውን እንዲቆጣጠሩና ብልቶቻቸውንም እንዲጠብቁ ነገራቸው ይህ ለነርሱ ተመራጭ ነው አላህ የሚሰሩትን ሁሉ ጠንቅቆ ያውቃል ይላል ወንድ ልጅ ሴትን ባየ ጊዜ በአምሮ ውስጥ መጥፎ ሐሳብ እንዳይመጣበት አይኑን ሰበር ማድረግ እንዳለበት ቅዱስ ቁርአን ያስተምረናል ባንድ ወቅት ካንድ አስቂኝ ሙስሊም ጓደኛ ይጋር አብረን ሳለን አንዲትን ሴት ለረጅም ጊዜ ትኩር ብሎ ይመለከታል እኔም የኔ ወንድ ምን እየሰራህ ነው እንዲህ አይነቱ አስተያየት እኮ በእስላም ክልክል ነው አልኩት ምን እንዳለን ታውቃላችሁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጀመሪያ ጌታ የተፈቀደ ነው የተከለከለው ሁለተኛ ማየቱ ነው ብለዋል እኔ ደግሞ ገና ግማሽ ይይታየን እንኳን አልጨረስኩም ማለት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተከለከለው የመጀመሪያው ሳይሆን ሁለተኛው ይይታው ነው ማለታቸው አይነህን ሰዓት አርገበግብ ለ10 ደቂቃ አንዲትን ሴት ትኩር ብልህያት ማለት ሳይሆን እሳቸው ያሉት ወንብለ በድጋሚ አትያት ነው የሚከተለው የቁርአን አንቀጽ የሚናገረው ስለ ሴት ልጅ ሂጃብ አለባበስ ነው ሱረቱ ኑር ምራፍ 24 አንቀጽ 31 ለአማይ ሴቶችም እይታቸውን እንዲቆጣጠሩና ብልቶቻቸውንም እንዲጠብቁ ጌቶቻቸውንም መገለጡ ግድ ሆኖ ግልጽ ከሆነው በስተቀራ ይገለጡ ጉፍታዎቻቸውንም ካንገቶቻቸው ላይ ያጣፉ የውስጥ ጌቶቻቸውንም ከባሎቻቸው ካባቶቻቸው ከወንድ ልጆቻቸውና ሌሎችም ሊያገቧቸው የማይፈቀድላቸው የቅርብ ዘመዶች በስተቀር እንዳያሳዩ ያዛል በቁርአንና በሐዲስ ስለ ሂጃብ ስድስት መሰረታዊ የሆኑ መስፈርቶች አሉ ለወንድ የመጨረሻው ገደብ ከእንብርት እስከ ጉልበት ያለውን አካል መሸፈን ሲሆን ለሴት ደግሞ ከፊቷና ከሁለት እጆቿ መዳፍ በስተቀር መላ ሰውነቷ መሸፈን ይኖርበታል አንድ አንድ ሙስሊም ሙህራን እንደው እነዚህ አካላትም ጭምር መሸፈን አለባቸው ይላሉ ከስድስቱ መስፈርቶች የቀሩት አምስቱ ለወንድም ለሴትም አንድ አይነት ናቸው ሁለተኛው መስፈርት ወንዶችም ሆኑ ሴቶች የሚለብሷቸው ልብሶች ጠባብ ሆነው የሰውነት ቅርጽን የሚያጋልጡ መሆን የለባቸውም ሶስተኛው መስፈርት ደግሞ ስስ ሆኖ አካለን የሚያሳይ ልብስ መሆን የለበትም በአራተኛነት የልብሱ ውበት ተቃራኒ ጾታን የሚስብ አይነት መሆን የለበትም አምስተኛ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎችን ልብስ መምሰል የለበትም ለምሳሌ እንደ የክርስቲያኖች መስቀልና የሂንዱዎች የእምነት ምስሎች ያሉበት በአጠቃላይ የሌላ እምነት ተከታዮች መለያ ምልክት ያለባቸው ልብሶች መሆን የለባቸው በመጨረሻም አንዱ ጾታ የሌላውን ተቃራኒ ጾታ አይነት ልብስና ጌጣጌጥ አለማድረግ ናቸው ወንዶች አንድ የጆሮ ጉትቻ ካደረጉ ትርጉም አለው ግማሽ ሴት ወይም ሰዶማይ ነኝ እንደማለት ነው እንደዚህ አይነት ድርጊቶች በእስልምና የተከለከሉ ናቸው ሂጃብ ልብስ አለባበስን ብቻ የሚመለከት አይደለም ይልቁንም ሞራላዊ ስራን ግብረ ገብን ጸባይን ድርጊትንና አስተሳሰብን ያካትታል ካለባበስ ጎን ለጎንም የአይን ሂጃብ የአምሮ ሂጃብ ያስተሳሰብና የልብ ሂጃቦች መኖር አለባቸው አንድ ሰው ባነጋገሩ በባህሪው ባስተሳሰቡም ሆነ በእንቅስቃሴው ሂጃብ እንዲኖር ያስፈልጋል ስለ ሴቶች አለባበስ ቅዱስ ቁርአን በሱረቱ ለአህዛብ ምዕራፍ 33 አንቀጽ 59 አንተ ነብዩ ሆይ ለሚስቶችህም ለሴት ልጆችህም ለአማኝ ሴቶችም መከና ነቢያቸውን ከአካላቸው ላይ እንዲለቁ ነገራቸው ይህን ማድረጋቸው ማንነታቸው እንዲታወቁና በዋለጊዎች እንዳይታወቁ ገዛ ያደርግላቸዋል ይለናል ቁርአን ምክንያቱን ይነግረናል ሴቶች ከቤት ሲወጡ 
ከትንኮሳና ከለከፋ የሚጠብቃቸው በመሆኑ ማንነታቸው እንዲታወቅ ጉፍታቸውን ከልብሳቸው በላይ ይደርቡ ይለናል እዚህ ላይ ቁርአን የሚያስረዳን ሂጃብ ሴት ልጅን ከተንኮለኞች የሚጠብቃት መሆኑ ነው ለምሳሌ ሁለት መንታ የሆኑ ቆንጆ ህትማማቾች አሉ እንበል እዚህ ማሌዥያ ኳላላምፑር ጎዳና ላይ አንዷ እስላማዊ አለባበስ ለብሳ ከፊቷና ከመዳፎቿ በስተቀር መላ ሰውነቷን ተሸፍና ሌላኛው አንደርሷ ቆንጆ የሆነች ህቷ ደግሞ እንደ ምዕራቡ አለባበስ በእነሱ አጠራር ሚኒ ወይ ሚኒስከርት በእኛ ደግሞ ቁራጭ ብጣሽ ጥብቆ ልብስ ለብሳለች ሁለቱም ሴት አጥማጅ ቦዘኔዎች መሰብሰቢያ ጥግ ሲያልፉ ቦዘኔዎቹ የትኛይቱን ልጅ ነው ለመተናኮል የሚቃጡት ሂጃብ ያደረገችው ወይስ ባለ ቁራጭ ጥብቆዋን የትኛይቱን ይተናኮላሉ በርግጠኝነት ቁራጭ ጥብቆ የለጠፈችውን ነው ይህች ሴት ባለባበሷ ወንዶች እንዲተናኮሏት እየጋበዘች ነው ለዚህ ነው ቁርአን ሂጃብ በርግጥ ከተንኮሳ ያድናል ብሎ ያስቀመጠው ከዚያም ሂጃቡን ተላልፎ ሴት ልጅ የደፈረን በሞት ቅጣት እንዲቀጣ ያዘዘው ምራባውያን በዚህ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በመጠቀበት በሃያኛው ክፍለ ዘመን የሞት ቅጣት ብለው በማጋነን እስልምናን ጨካኝ ሃይማኖት ነው ሊሉ ይችላሉ። በብዙ አጋጣሚዎች ከመራባውያን ጋር سنገናኝና ይህ ርዕስ ይነሳ ለምሳሌ አንድ ሰው ሚስትህን ወይ ምናትህን አስገድዶ ቢደፍርና ወንጀለኛው አንተ የመhall ዳኛ ይሆንክበት ችሎት ለፍርድ ቢቀርብ ምን አይነት ቅጣት ትፈርድበት አለህ ብዬ ጠይቃቸዋለሁ። እመኑኝ ሁሉም የሞት ቅጣት ፈርድበት አለሁ ነው ያሉት አንዱ እንደው እስኪሞት ድረስ አሰቃየው ነበር ነው ያለኝ ታዲያ እናንተ ምራባውያን ነገሮችን ለምን በሁለት መለኪያ ተሰፍራላችሁ ባለቤት ወይ ምናተ ከተደፈረች ወንጀለኛው መግደል እየመረጥክ እንዴት የሌላ ሰው ሚስት ወይ ምናስ ስትደፈር እስላምን ጨካኝ ታደርጋለህ ለምን ሁለት መለኪያ ለአንድ ድርጊት ይኖራችኋል እላችኋለሁ እስከ ዛሬ ካናገርኳቸው ውስጥ አንድ ምራባዊ ብቻ ነው የተለየ መልስ ይሰጠኝ ምን አለ ይመስላችሁ ወንጀለኛው እናቴን ወይ ሚስቴን ከደፈረ በመጀመሪያ የሰባት አመት ስራት አከናንበዋለሁ እንደገና ሚስቴን ወይም ሌላ ሰው ከደፈረ ደግሞ የሞት ፍርድ ፈርድበታለሁ ነበር ያለኝ የዚህ አይነቱን መልስ የሚሰጡ ብልጣ ብልጣ አሌክሶች አሉ ብልጣ ብልጣ አሌክሶች ለዚህ ወንድም የአሜሪካንን ስታቲስቲክስ ያውቀው እንደሆነ ነግረዋለሁ እንደ ስታቲስቲክሱ በአሜሪካን ውስጥ አንድ አስገድዶ የደፈረ ወንጀለኛ የሰባት አመት ጽኑ ስራት ይፈረድበታል ተፈርዶባቸው የቅጣት ግዚያቸውን ጭርሶ የወጡት እንኳን ከ195 ቱ ደግሞ ተመሳሳይ የመድፈር ወንጀል ፈጽመዋል ይህን ምራባዊ ታዲያ አንተ ሰባት አመት ይፈረድክበት ወንጀለኛ ተመልሶ እንደገና ሚስትህን እንዲደፍር ከፈቀድክለት ይሄ የራስህ ምርጫ ነው እኔ ግን ባለቤቴንም ሆነ ሌላ አንሴት የደፈረውን በመጀመሪያ ወንጀሉ ሞተን ፈርድበታለሁ ብዬ ነገርኩት እናትህና ሚስተ በተደጋጋሚ እንዲደፈሩ ከፈለክ የመራቡን ህግ ሰዳልኩት ስታስቲክሱን ስነግረው ባልታሰበው ኔታ አደንግቷል በመጨረሻም ጉዳዩ እንዲህ ከሆነማ ከጅምሩ የሞት ቅጣት ፈርድበታለሁ ብሎኝ አርፎ እስላም ለዚህ መፍትሄ አለው ታውቃላችሁ በአሜሪካ የ1990 የኤፍቢአይ ስታስቲክስ እንደሚጠቁመው በአመት ውስጥ 102555 ያስገድዶ መድፈር ወንጀሎች ተመዝግበዋል ይህ አሃዝ ደግሞ ከአጠቃላዩ 16.5 ከመቶ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሁን አጠቃላይ አሃዙን ለማውጥ በ6.25 ብናባዛው 640968 ወንጀሎች በአመት ውስጥ ተፈጽመዋል ማለት ነው። ይህን አሃዝ ከእንደገና በአመት ውስጥ ላሉት 365 ቀናት ብናካፍለው በቀን ብቻ በአሜሪካ ውስጥ በአማካኝ 1768 አስገድዶ የመድፈር ወንጀሎች ተፈጽመዋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላም ሌላ ስታስቲክ ሳምብብ የነበር። ይሄም ቢሆን በቀን ውስጥ በአሜሪካ 1900 ያስገድዶ መድፈር ወንጀሎች እንደሚከሰቱ ያሳያል። አሜሪካኖች ጠንቃቆች በመሆናቸው አመቱን አልጠቀሱት። ምን አልባት በ1992 ወይም 1993 ሊሆን ይችላል ይሆናል። በቀን 1900 ያስገድዶ መድፈር ወንጀል። ይሄም በእያንዳንዱ 1.3 ደቂቃ ውስጥ አንድ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል እንደሚከሰት የሚያሳይ ሲሆን ልብ ባሉ። እኔ ለአንድ ሰዓት አለው አሜሪካን ውስጥ ከ40 በላይ ተደፍረዋል። የኤፍቢአይ ሪፖርት በመቀጠል እንደሚያስረዳን ከ16 በመቶ ያስገድዶ መድፈር ወንጀለኞች ውስጥ የተያዙት 10 በመቶዎቹ ብቻ ናቸው። ከዚህ መረዳት የሚቻለው ከወንጀለኞቹ ውስጥ የተያዙት 1.6 በመቶዎቹ ብቻ ሲሆኑ 
ከተያዙትም ውስጥ ግማሽ የሚሆኑት ለፍርድ ቀርበው ክስ ሳይመሰረትባቸው የተለቀቁ ሲሆን ከተያዙት 1.6 በመቶ ወንጀለኞች ውስጥ 0.8 በመቶዎቹ ብቻ ክስ ተመስርቶባቸዋል ማለት ነው በቀላል አገላለጽ ያስገድዶ መድፈር ወንጀልን ለ125 ጊዜ የሰራ ለፍርድ የመቅረብ ወድል አንድ ጊዜ ብቻ ነው ማለት ነው 125 ጊዜ ደፍሮ አንድ ጊዜ ብቻ ለፍትህ መቅረብ ምን ያሳየናል የዚህ አይነቱን እድል ቁማርተኞች ጥሩ ቁማር ይሉታል 125 ጊዜ በልቶ አንድ ይመበላል የሚገርመው ደግሞ ከነዚህ 50 በመቶ ለፍርድ የቀረቡ ወንጀለኞች ውስጥ 25 በመቶዎቹ ካንድ አመት በታች የሆነ ስራት ይፈረድባቸዋል 125 ጊዜ የደፈረው ባጋጣሚ አንድ የታይዞ ለፍርድ ቢቀር ዳኛው የመጀመሪያው ስለሆነ ጫካኛ እንሆንበት በሚል ቀላል ፍርድ ይሰጣል ተመልከቱ ይህ የአሜሪካ ኤፍቢአይ ቢሮ መረጃ ነው እስኪ አንድ ጥያቄ ለጠይቃችሁ በአሜሪካን ውስጥ እስላማዊው የሸሪዓ ህግ ተግባራዊ ቢደረግና ወንዶች ሴቶችን ከማየትና መጥፎ ነገርን በአምሯቸው ከመቅረጽ ቢቆጠቡ ሴቶችም ሂጃባቸውን ቢለብሱና ማንንም ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ፈጻሚ በሞት ቢቀጣ አሜሪካ ውስጥ የዚህ ወንጀል መጠን ይጨምራል በዚሁ ይቆያል ወይ ሲቀንሳል ያለ ጥርጥር ይቀንሳል ሸሪዓ ተግባራዊ ህግ ነው ሸሪዓ ከተከበረ ውጤቱ ይገኛል ቀደም ብዬ እንደተናገርኩትም አልሐምዱሊላህ እስልምና ለሰው ልጆች ችግሮች ሁሉ መፍትሄ ያለው ሌላው የመራው ዓለም ትልቁ ችግር አስካሪ መጠጦችን መውሰድ ነው አስካሪ መጠጦች ወደ ሌላ ችግር የሚመሩ ናቸው ቅዱስ ቁርአን ለዚህ ችግር በሱረቱል ማኢዳ ምራፍ 5 አንቀዝ 90 እናንተ ያምናችሁ ሆይ አስካሪ መጠጥ ቁማርም ጣውታትም አዝላምም የሰይጣን ድርጊት የሆኑ ወርኩስ ነገሮች ናቸው ከነኚህ ነገሮች ታቀቡ በማለት መስት ይሁን ይሰጠናል ባመሯችን ውስጥ አንድ ማዕከል አለ የዚህ ማዕከል ስራ ትክክል ያልሆኑ ነገሮችን እንዳንሰራ መከልከል ነው ለምሳሌ የተፈጠረው ጥሪን ሜዳ ላይ ለመፈጸም ብንፈልግ ይህ ክፍል ይሄንን ድርጊት እዚህ አትፈጽም ወደ መጸዳጃ ቤት ሄድ የሚል ተዛዝ ያስተላልፋል መጥፎ እንዳልናገር ባክብሮት ተናገር ታላላቆች ይሄንና ቤተሰቦች ይሄን አክብር አጸያፊ ድርጊትንም አትፈጽም እያለ የሚያዛካለም ነው ነገር ግን ተሰከራችሁ በወሰዳችሁት መጠጥ ምክንያት ይሄ አካል ይደንዛል ስለዚህ በስካርሱ ሲተጠመዱ ሰዎች የዚህ አይነቱን ባህሪ ተላብሰዋል የሚጠቀሙትን ቋንቋ አውቁትም ወላጆቻቸውና ታላላቆቻቸውን ማወቅ ይቀናቸዋል አጠገባቸው ላለ ቦታ ማይሰጡ ያሻቸውን ይናገራሉ ምክንያቱም የመቆጣጠሪያ ማዕከል የሆነው ያምሮ ክፍላቸው መደነዙ ነው በመራቡ ዓለም መረጃ መሰረት በተለይ አሜሪካ ውስጥ አብዛኛው አስገድዶ የመድፈር ወንጀል የሚፈጸመው በአስካሪ መጠጥ ኃይል ነው ከ195 የሚሆነው ወንጀል በስካር ኃይል ይፈጸማል አስገድዶ ደፋሪው ወይም ተደፋሪው ከሁለቱ አንዱ ወይም ሁለቱም ለወንጀሉ በአስካሪ መጠጥ ኃይል መከሰት ምክንያት ናቸው በሌላ በኩል እነዚህ 95 በመቶዎች ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል የተፈጸሙት በእንግሊዝኛው አጠራር ኢንሴስት በሚባለው ከቅርብ ዘመዶች ጋር በተደረገ የግብረ ስጋ ግንኙነት ነው አባት ከሴት ልጅ ጋር እናት ከወንድ ልጅዋ ጋር ወንድም ከህቱ ጋር ከቤተሰብ ጋር አውዙ ቢላ ይህ ድርጊት ሊሆን የሚችለው ግለሰቦቹ በስካር አመሯቸውን ከሳቱ ብቻ ነው ከ195 እጁ የመድፈር ወንጀልም ማን ሲኦ ይሆነው አስተውሉ በዘመናችን በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ የመጣው የትስ በሽታ ለመስፋፋቱ ዋናው ምክንያት ከሆኑት አንዱ ያስካሪ መጠጦች ናቸው አደገኛ የሆነው ረርሺ ነው አንድ አንድ ሰዎች እኛ ሱሰኞች ሳንሆን ማህበራዊ ጠጭነን ይላሉ የምንወስደው መጠን በጣም ትንሽ ነው አንድ አንዶች ደግሞ ቀዝቃዛ ሀገር ውስጥ በትንሹ መጠጣት ሙቀት ለማግኘት ከሆነ ሐራምነቱ አይታይንም ይላሉ ለነዚህ አይነቶቹ እኔ የምላቸው ቅዝቃዜ የሚሰማቸው ከሆነ ለምን ሰዓት ወደ አለበት አትሄዱም ለሙቀት ስንል መጠጣት እንፈልጋለን ካላችሁ ማር ለምን አትወስዱ ማርኮ ካልኮሆል የበለጠ ሰውነትን ያሞቃል ዳሩ ግን ማር ውስጥ እንደ ቢራ አርግጫና ታገኙ አባባላቸው ለመጠጣት ሲሉ የሚደረድሩት ምክንያት ነው አንድ አንድ ያናገርኳቸው ምራባውያን ዶክተር ዛኪያ እስልምናን ለመቀበል ችግር የለብኝም 
ነገር ግን መጠጥ መጠጣት እንርግፍ አድርግ የመተዋል ይችላል ይሉኛል አንዳንዶችም አሉ እስልምናን ለመቀበል እንዲህ አይነት ምክንያት የሚያቀርቡ ከነዚህ አይነት ሰዎች ጋር ውይይታችን እንዳይቋረጥ ስል እኔ ዶክተር ዛኪር አስካሪ መጠጥን ፈቅጅ የለሃለሁ እስልምናን ትቀበላለ በየይ ሳፋጥጣቸው ዝምታን ይመርጣሉ ሰዎች ላለመቀበል የሚሰጡት ምክንያት ነው እንጂ ለመቀበል አቀበት ሆኖባቸው አይደለም ልብ በሉ መጠጥ መተው አለመቻል ብቻ ከእስልምና የሚያግዳችሁ ከሆነ እኔ ለመጠጡ ፍቃድ ፈርሜ ሰርተፍኬት በሰጣችሁ ሌላውን እስልምናን ተቀበላላችሁ እላጨዋለሁ ነገሩ ለድርድሩ ሄክማ ያነጋገሪ መሆኑ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሽርክ ብትሰሩ በፍጹም አይምራችሁም እላጨዋለሁ ስለመጠጡ በኋላ መፍትሄ እንደሚኖረው በማሰብ ችግራችሁ መጠጥ ብቻ ከሆነ ስለሙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍጹም የማይምረው ነገር ሽርክ ብቻ ነው ብዬ እስልምናን ይቀበሉ ዘንድ ሞክራለሁ ቢያንስ ይህን የማደርገው ከሽርክ እንዲወጡ በማሰብ ነው እስልምና ለዚህ ችግር መፍትሄ ያለው ነው አንድ አንድ ሰው አባቴ ለብዙ ጊዜ ማህበራዊ ጠጪ የነበረ ስለሆነ ችግር ያለበት አይመስልኝም ይላል ስለ አስካሪ መጠጥ ሐኪሞችን መጠየቅ ትችላላችሁ ራሳቸው ጠጪዎችንም መጠየቅ ትችላላችሁ ማንም ሰው ሰካራም ለመሆን በማሰብ መጠጥ የሚጀምር የለም ሁሉም ሲጀምሩ ሰካራም ለመሆን ሳይሆን ጠጪ ለመሆን ብቻ ነው እንዲህ እንዲህ የተባለ ግን ወደ ሱሰኝነትና ሰካራምነት ይገባል አንዳንዱ ስለ አባቱ ማህበራዊ ጠጪነት ሲናገር ከአንድ መለኪያ በላይ በፍጹም የማይወስድ ሰክሮ የማያውቅና ራሱን የሚቆጣጥር ጠንካራ ሰው ነው ይለናል ለረጅም ጊዜ መጠጥ ይወስድ የነበረን ሰው ማህበራዊ ጠጪን ጨምሮ በስካሪዎት ውስጥ ራሱን የሳተበት ቀን ይኖር እንደሆነ ብትጠይቁት ማንንም ሲቻል አውቅም ነበር አይደለም ቢያንስ ለጥቂት ጊዜ ራሱን ስጧል በዚህ መንፈስ ውስጥ የነበረ አንድ የተከበረ ሰው አስገድዶ ቢደፍር ወይ ተደፋሪዋ ዘመዱ ሆና ብትገኝ ለፈጸመው ስህተት ጸጸቱ ይለቀው ይሆን የጥፋቱ ውጤትም የማይጠገንና ተበዳይንም ይቅርታ ለመጠየቅ የማይመች ነው ለምሳሌ አንድ አባት በስካር መንፈስ ሄትሉን አስገድዶ ቢደፍር ህሊና ወረፍት ያገኘ ይሆን የተወደዱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ኢብን ማጃህ ቅጽ 3 ያስካሪ መጠጦች መጽሐፍ ምራፍ 30 ሐዲስ ቁጥር 3392 ላይ እንደዘገቡት መጠኑ ሲበዛ የሚያሰክር የሆነ ማንኛው መጠጥ ትንሹም ቢሆን ክልክል ነው ብለዋል በሌላ ሐዲሳቸው አሁንም ኢብኑ ማጃህ ቅጽ 3 ምራፍ 30 ሐዲስ ቁጥር 3371 ላይ ስካር የወንጀሎች ወይ የሚመጥፎ ስራዎችናት ነው የሚለውን ሐዲስ ዘግበውልናል በርግጥም አስካሪ መጠጦች የመጥፎ ድርጊቶች እናቶች ናቸው አስካሪ መጠጦች ምክንያት ህብረት ሰቡ ለብዙ ችግሮች ይጋለጣል የሴቶች ጥቃት አስገድዶ መጥፈር በሽታ ሌላም ሌላም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስር አይነት የህብረት ሰብ ክፍሎች ከመጠጥ ጋር በተያዘ የተረገሙ ናቸው ብለዋል ኢብኑ ማጃ ቅጽ 3 ያስካሪ መጠጦች መጽሐፍ ምራፍ 30 ሐዲስ 3380 ላይ እንደተዘገበው ካስካሪ መጠጥ ጋር በተያዘ አላህ አስር ሰዎችን ረግሟል እነሱም ለራሳቸው የሚጠምቁ ለሌሎች የሚጠምቁ ለራሳቸው የሚያጓጉዙ ለሌሎች የሚያደርሱ አገልግሎት የሚሰጡ የሚሸጡ ለሚገኘው ትርፍ የሚያመቻቹና የሚጠቀሙ ለራሳቸው የሚገዙ ለሌሎች የሚገዙትን ሁሉ አላህ ረግሟቸዋል አስካሪ መጠጥ በመውሰድ ለሚመጡ የበሽታ አይነቶች ራሱን የቻለ ልዩ መድረክ ያስፈልገዋል ማንኛውም ሐኪም የበሽታ አይነቶቹን ሊዘረዝርልን ይችላል ምራባው ያን ደግሞ በመጠጥ የሚመጡ ችግሮችን ጠንቅቀው ያውቃሉ በዚህ ላይ ብዙ ሳኒዎችን አሳልፈዋል አንዳንዶቹን በኋላ አጥቅሳቸዋለሁ በመጠጥ የሚመጡ በሽታዎችን ስም ዝርዝር መጥቀሱ ብቻ ያንድ ቀን ሁሉ የሚፈልግ ሆኖ እናገኘዋለን እጅግ በጣም አደገኛ የሆኑት ለመጥቀስ ያህል የጉበት በሽታ ዋናው ሲሆን የጉሮሮ ያምሮ የጨጓራ የሳምባ የኩላሊት የራስና የአንገት አካባቢዎችን የሚያጠቁ እንዲሆን የደም ብዛት የመርሳት የልብ ድካም በፍጥነት ማስተዋወስ ያለመቻል ችግሮች የሚጠቀሱ ናቸው ሌሎችም አሉ ለምሳሌ ያለመረጋጋትና አቅም ማነስ 
ምልክቶች የሚታዩበት ሲሆን በዚህም የተነሳይ ማስተዋስ ችግር በአምሮ ያለውን ነገር መርሳት እንዲሁም ራስን መሳት በቀዶ ጥገና ወቅት ለኢንፌክሽን መጋለጥና ከመጠጥ በመታቀብ ወቅት በተላላቅ ሆስፒታሎች እንኳን ታክሞ የመዳን ተስፋ ላይኖረውና ሊሞት ይችላል ግለሰቡ እንደ ፔላግራና ቤሪበሪ ላሉ በቫይታሚን ቢ እጥረት ለሚመጡ በሽታዎች ይጋለጣል አንድ ጠጪ የሆነ ሰው ለእንቅርትና ከጥይ ጋር ለተያያዙ የቆዳ በሽታዎች የተጋለጠ ይሆናል መጠጥ የሚጠጣ ሰው ለፎሊክ አሲድ እጥረት ስለሚዳረግ ለደም ማነስና በዚህ እጥረት ምክንያት ለሚከሰት የደም መርጋት ችግር ይጋለጣል አንዳንድ እንደ ሜትሮኒዳዞል የመሳሰሉ መድኃኒቶችን ሲወስድ በበሽታና በጤንነት መሃል ሊሆን ቢችልም ሁሉ ጊዜ የሚጠጣ ሰው ከሆነ በሽታን የመከላከል አቅሙ የደከመ ይሆናል በዚህም የተነሳ የመተንፈሻ አካል በሽታ ለሆኑት እንደ አየር ከሳምባ ወጪ መውጣትና ለሳምባ ነቀርሳ በሽታዎች የሚዳረግ ሲሆን ግለሰቡ በሚያስመለስ ጊዜ የውስጥ አካሉ ስለሚሸበሸብ የሚያስመለሰው ነገር ወደ ሳምባው በመግባት ለሳምባ መግል መከሰት ምክንያት ይሆንበታል በተጨማሪም ላየር ቱቦዎች መስፋት ችግር ራሱን ይዳርጋል በተለይ በሴቶች ላይ የአልኮል ውጤቱ የከፋ ሲሆን ባደገኛ ጉበት በሽታ የመጠቃታቸው እድል ከወንዶች ይልቅ በብዙ ወጥፍ ጨምሮ እናገኘዋለን አንዲት ሴት በተለይ በርግዝና ወቅት መጠጥ የምትወስድ ከሆነ ጽንሱን ለበሽታ ታጋልጣዋለች በዚህም የተነሳ የጸጉር መመለጥ ያፍቆስልና የቆዳ አለርጂክን የመሳሰሉ ብዙ በሽታዎች ይከሰታሉ ሁሉም ጠጪዎች በሽታን የመከላከል ኃይላቸው ይቀንሳሉ እንዳልኳችሁ የበሽታዎቹን ዝርዝር መዘርዘሩ ቀናት ሊፈጅ ሲችል ማብራራቱም ወራትን ሊፈልግ ይችላል ባሆኑ ጊዜ ምዕራባውያን ሀኪሞች በየሜዲካል መጽሔቶቻቸው ስካርን በሽታ ነው ብሎ ይነግሩናል ሱስ ሳይሆን በራሱ በሽታ ነው ይላሉ ልክ እንደ ታይፎይድ እንደ ሳምባ ነቀርሳ ወዘተ ማለት ነው አንድ ሰው በበሽታ ሲጠቃ እንደሚታዘንለት ሁሉ ለሰካራሞችም እንደ ኢንፍሉዌንዛ ታይፎይድ ወዘተ ማዘን አለብን ይሉናል ሱስ ሳይሆን በራሱ በሽታ ነው ይላሉ ልክ እንደ ታይፎይድ እንደ ሳምባ ነቀርሳ ወዘተ ማለት ነው አንድ ሰው በበሽታ ሲጠቃ እንደሚታዘንለት ሁሉ ለሰካራሞችም እንደ ኢንፍሉዌንዛና ታይፎይድ ማዘን አለብን ይሉናል ስለዚህም ሀኪሞች መጠጥ በሽታ ነው ይያሉን ነው ማለት ነው እኔም የምላቸው መጠጥ በሽታ ከሆነ በጠርሙስ ታሽጎ የሚሸጥ ብቻኛው በሽታ ነው ማለት ነው ፈቃድ ባላቸው ሱቆች የሚሸጥ ብቻኛ በሽታ የጀርም ወይም የቫይረስ መነሻ የሌለው ብቻኛ በሽታ ቤተሰብን የሚበትን ያለማችን ብቻኛ በሽታ ይሆናል ማለት ነው በመገናኛ ብዙሃን በቴሌቪዥንና በሳተላይት በሬዲዮ በጋዜጦች አስካሪ መጠጥ ግን በሽታ አይደለም ቁርአን በሱረቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 90 እናንተ ያመናችሁ ሆይ አስካሪ መጠጥ ቁማርም ጣውታትም አዝላምም የሰይጣን ድርጊት የሆኑ ርኩስ ነገሮች ናቸው ከነኚህ ነገሮች ታቀቡ በማለት በሽታ ሳይሆን የተወገዘ የሰይጣን ስራ እንደሆነ ነው የሚነገረን ብልጽግናን ከፈለጋችሁ ከዚህ አይነቱ መጥፎ ስራ ተቆጠቡ ይለናል ከችግሩ ለመራቅም እስልምና መፍቴዎቹን አስቀምጦልናል መፍቴው ሰላት ነው ሰላት በተለምዶ ጸሎት የምንለውና ያአላህ Subhanahu Wa Ta'alaን እዝነትና እርዳታ ለማግኘት የምንሰግደው ብቻ አይደለም ምክንያቱም በሰላት እንስተካከላለን በሰላት እንታደሳለን አንድ ሰው ወዴት ይሄዳል ሲባል ወደ ሰላት ወይም ወደ ጸሎት ቢል ተቃውሞ ይለኛል እኔ ግን የሰላትን ትርጉም አያሟላ አመላለሁ ለመስተካከል ለመታደስ ብለን ብንልም ለብቻው ትርጉሙን አይሰጠንም ምክንያቱም ሶላት በአካል እንቅስቃሴ ብቻ የሚገደብ ስም ወይም ድርጊት አይደለም ለሶላት ስንቆም ኢማሙ ከሱረቱል ፋቲሃ ቀጥሎ የሚያነባቸው ለኛ መልእክት እንዲሆን ነው ለምሳሌ ከሱረቱል በቀራ ምራፍ 2 አንቀጽ 188 ስለ ባለ ስልጣናት በጉቦ መደለልና የሌላውን ሀብት ያላግባብ ስለ መዝረፍ ሲነግረን ጉቦኛ አጥ ሆኖ ተዝረፉ ማለት ነው ከሱረቱል ማኢዳ ምራፍ 5 አንቀጽ 90 እናንተ ያመናችሁ ሆይ አስካሪ መጠጥ ቁማርም 
ጣውታትም አዝላምም የሰይጣን ድርጊት ይሆን ወርኩስ ነገሮች ናቸው ከነኚህ ነገሮች ታቀቡ የሚለውም ቢያነብልን ስለ ቁማር መጥፎነት እየነገረን ነው ማለት ነው እነዚህ የቁርአን አንቀጾች የየእለቱ ማደሻና ማስተካከያ መፈክሮች ናቸው በዚህች ጠፊና አጥፊ በሆኑ ነገሮች ባሸበረቀች ዓለም በዚህ መልኩ ካልተስተካከለን እንዴት እንስተካከላለን ስለዚህ አላህ የምንስተካከለበትን የተሐድሶ አይነተኛ መንገድ አሳይቶና ዛሬ ምራባውያን የሚፈሩት አንድ ነገርን ብቻ ነው እሱም በከፍተኛ ደረጃ የሚፈሩት እስልምና ነው ምራባውያን ስል ደግሞ የመራቡን ዓለም መሪዎች ማለቴ ነው እስልምናን ይፈራሉ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እነርሱ ዘንድ ያለውን የደስታ መጠን የሚነግሩን የሚያስተምሩን በህብረተሰቡ ዘንድ ያለውን መጥፎ ስራ በማንጸባረቅ ስለሆነ እስልምና በእነሱ ምድር ካንሰራራ እነዚህ ሰይጣናዊ ድርጊቶች ምን ምነው ስለሚጠፉ ነው መጠጥ ሊቆም ነው ዳንስ ሊቆም ነው ስካርና ጭፈራ ሊቆም ነው አስገድዶ መድፈር ሊቆም ነው ይሄ ሁሉ ከጠፋ ታዲያ መሪዎቹ ጥፋታቸው በምን ይሸፋፍኑ ለዚህም ነው በብዙሃን መገናኛ አማካኝነት በተከታታይ እስልምናን የሚጻረሩ መረጃዎችን በየጊዜው የሚያሰራጩት በየቲቪና ሬዲዮ ስርጭታቸው በጋዜጣና መጽሔቶቻቸው እስላምን የማጥላላት ከንቱ የወንጀላ መረጃዎችን የሚደሰቁሩት የቦምብ ፍንዳታ ሳይቀር አንድ ቦታ ቢከሰት አድራጊው ሙስሊም መሆን አለበት እስከ ማለት ይደርሳሉ ምክንያቱም እነሱ ሙስሊሞችን አክራሪዎችና ሽብርተኞች ናቸው ብለው ፈርጀዋል በአሜሪካ የኦክላሃማ ፍንዳታ ወቅት ጋዜጦቻቸው የመካከለኛው ምስራቅ ሴራ ብለው ሰይመውት ነበር ከጥቂት ጊዜ በኋላ አድራጊው አንድ የአሜሪካ ወታደር መሆኑ ሲደረስበት እንደ ቀድሞ በፊተኛው ገጽ ሳይ ሰፍሩ በውስጥ ገጾች ደብቀውታል ባንዳንድ ሀገሮች ጋዜጦች ላይ በፊት ገጽ በትልቁ ተጽፎ የምናገኛቸው የ50 አመት ሙስሊም የ16 አመት ልጃገረድ ያገባ የመሳሰሉ ጽሁፎች ሲሆኑ አንድ ሙስሊም ያልሆነ ጎልማሳ የ6 አመት ጻድ ልጅ ሲደፍር ግን ዜናው እንዳይታይ በውስጥ ገጾች በትንሹ ተጽፎ እናገኘዋለን አንድ አንዴም ባጫጭ ዜናዎች ጥግ ላይ እናገኘዋለን 